ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ടുവിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ ആ ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതും എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റുകളാണ് ബേസിക്കലി നമുക്കുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റും മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ സോ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലിമിറ്റിൽ നിലനിർത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആണ് ബേസിക്കലി നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് സണ്ണിൽ നിന്നും എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി വരികയും അത് പലതരത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പലതും ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിനൊരു എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബേസിക്കലി മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് പെട്രോളിയം കോൾ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെയും പെട്രോൾ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ഇവയുടെയെല്ലാം ബേണിങ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റ് എനർജി റേറ്റിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൺ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബേസിക്കലി നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഹീറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൺ സണ്ണിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആർ നാച്ചുറലി ഫ്രോം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നാച്ചുറലി ഒക്കോഴിങ് ആണ് പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ബേസിക്കലി അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ ദ സൺലൈറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാംസ് ദിൻ്റെ സൈക്കിൾ ദ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് ദ ഗ്യാസസ് അബ്സോർവ് എനർജി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബൈ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓൾസ് ഗോ ടു സ്പേസ് സം സൺ എനർജി ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദി എർത്ത് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് വാമർ ആൻഡ് കംഫോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് നാച്ചുറലി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് സർഫസ് വാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്നത് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പല കോമ്പൻസും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തും ബാക്കിയുള്ളത് നേരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ്
നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മറ്റ് ഗ്യാസസിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഭൂമിയെ വാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും അവിടെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ മാൻ മെയ്ഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ മാൻ മെയ്ഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെയാണ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നോർമലി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാസസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എനർജി അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാം കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കാരണം വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പോസിഷനെ ബാധിക്കും കാരണം കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വരുന്നത് വഴി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കോമ്പോസിഷനെ ബാധിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കോൾ ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ദെൻ കട്ടിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഓഫ് ട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും നമുക്ക് മാൻ മെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ സോറി മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സിനുള്ള കോസായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബേണിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കോസ് തന്നെയാണ് മാൻ മെയ്ഡ് ഇഫക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വഴി അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി നമ്മുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം കുറയുകയും ഈ ഹീറ്റ് എനർജി എല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ ലെയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അങ്ങനെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ലെയറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ വാം ടെമ്പറേച്ചർ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മാൻ മെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് കൂടെ വരുന്നത് വഴി ഒരുപാട് അധികം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അവിടെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ലെയർ അവിടെ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഈ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ അവിടെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അങ്ങനെ അത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് കാരണമാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് കോസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനുള്ള ഒരു മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എനർജി ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാംസ് എ പ്ലാ
അങ്ങനെ മാറുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് അധികം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അധികം ഹീറ്റ് എനർജി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അത്രയും വലിയൊരു ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വലിയൊരു ഹീറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വലിയൊരു ഹീറ്റിങ്ങിന് കാരണമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മാൻ മെയ്ഡ് ഇഫക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനുള്ള കോസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഓയിൽ ഗ്യാസസ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് വഴി പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും വേണ്ടി നമ്മൾ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ അധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് മരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സോ അത്തരത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റ് ചില മാൻമെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ദൻ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഓയിൽ കോൾ ഗ്യാസസ് എക്സെട്രാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം വളരെ വൈഡ്ലി നടക്കുന്നത് വഴി ഒരുപാടധികം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനുള്ള ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സിസ്റ്റിങ് ആയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വളരെ അധികം നടക്കുന്നത് വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും അത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഓവറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ആണ് പല ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൽ നിന്നും ഗ്യാസസ് എമിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാഷസ് എമിഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് സംഭവിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അഥവാ സി എഫ് സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നെല്ലാം ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് സി എഫ് സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അതുപോലെ എയ്റോസോൾ ക്യാൻസിൽ നമ്മുടെ പാക്കേജിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ചില ഫോമിംഗ് ഏജൻസിൽ അതുപോലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ കെമിക്കൽസിൽ ക്ലീനിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീനേഴ്സിൽ ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ്സിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സി എഫ് സീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ചില ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ സോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസിൽ നിന്നുള്ള എമിഷൻ വഴിയും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു കോസ് കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബേർണിങ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈൻ ഓയിൽ കോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ഈ മെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും എല്ലാം അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നത് വഴി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനുള്ള കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെയധികം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം കൂടുകയാണ് ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനുള്ള കോസസ് നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഈ ഓരോ കോസും വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്
നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എനർജിയുടെ അതായത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ലാൻഡ്സ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിലുള്ള ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഷൻസ് പ്ലാൻറ്റ് അതുപോലുള്ള മറ്റു കമോഡിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് തന്നെ നിലനിൽക്കും അവിടെ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ പല കോമ്പൗണ്ട്സും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വന്നു അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ പർപ്പസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എനർജി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അവ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസസ്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വന്ന എനർജിയിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് ഓഷൻ പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അവയെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാം ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷനും നാം ഭൂമിയിലുള്ള പല കോമ്പണൻസും ഇത്തരത്തിലുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥൈൻ വാട്ടർ വൈപ്പർ എക്സെട്ര ഇവയുടെ ആ ഒരു ലെയറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വാമർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഈസ് എനി ഗ്യാസ് ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ്സ് ലോവർ എനർജി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ലോവർ എനർജി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസിനെയും നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഓസോൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര ആണ് സോ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സൺസ് ഹീറ്റ് എമിഷൻ സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് എമിഷൻ വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ആണ് മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മേക്സ് അപ്പ് എ മാക്സിമം ഫോർ പെർസെൻറ
റീസൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ വലിയ ഇഫക്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് പോലുള്ള വലിയ ഇമ്പാക്ട്സിന് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ബിക്കോസ് രണ്ട് രീതിയിലും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മീതേനാണ് അസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പോലെ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടും നാച്ചുറലായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് മീതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മീതേൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലും വളരെ ലെസർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് മീതേൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മീതേൻ മോളിക്യൂൾസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിംഗ് തെർമൽ എനർജി ദാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ മീതേൻ മോളിക്യൂൾസ് കാപ്പബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓസോൺ ഓസോൺ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന യു വി റേഡിയേഷനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ യു വി റേഡിയേഷൻ നിന്നും നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയറായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഓസോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യു വി റേഡിയേഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓസോൺ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് നാച്ചുറലായിട്ടും ഹ്യൂമൺ സോഴ്സസ് വഴിയും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെക്കാട്ടും വളരെ ലോവർ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ബട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് മോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ദാൻ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനേക്കാളും മുന്നൂറ് മടങ്ങ് അധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ സി ലെവൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇഫക്ട്സ് ആണ് സി ലെവൽസിൽ ഇത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കോസ് വാട്ടർ ഓഫ് ഓഷൻ അലോങ് വിത്ത് സീ ടു ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വഴി ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിങ് സംഭവിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഓഷനിലും സീയിലുമുള്ള എല്ലാ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് then increasing temperature melt ice as it starts to flow into the sea of antarctic and greenland antarctic lum greenland sulu vela therathil temperature koodunathu vali valiya ice gal melt cheythu aa vellam koodi overflow aayi nammude kadalilekkum oceans lekkum ellam veranulla saadhyatha valare adhigam koodudalana then sea levels rise by 20 to 40 cm nammude sea level edesham 20 to 40 cm kooda rise cheyanulla saadhyatha undu idu ഫ്ലഡിങ്ങിനുള്ള ഫ്ലഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെയധികം കൂട്ടും ലോവർ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലൊരു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സീ ലെവൽ ഹൈ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡിനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെയധികം കൂടാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വഴി ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ലൈവ് ലിവിങ് ഫീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു വലിയ അതി രീതിയിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഫാമിങ് ഫാമിങ്ങിനെയും ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെതറിങ് ആപ്ഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സിറ്റുവേഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ബാലൻസ് മാറ്റം വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് വീറ്റ് റൈസ് എല്ലാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഷുഗർ കെയിൻ മെയ്സ് പോലുള്ളവ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നശിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി റെയിൻഫാൾ പാരാമീറ്റേഴ്സിലെല്ലാം മാറ്റം വരുന്നത് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും അതുപോലെ അവയുടെ ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ത
വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിലും അത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമ്മർ സീസണിലും വിൻ്റർ സീസണിലും എല്ലാം വളരെയധികം ഹോട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വള വരൾച്ച അതുപോലെ ഫ്ലഡ് അത്തരത്തിലുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഓഷൻ പോലുള്ള ഏരിയാസിലെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് വഴി ഫ്ലഡ് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുഴയുന്നത് വഴി വരൾച്ച പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ പ്യൂപ്പിൾ ആൻഡ് ആനിമൽ ഏതൊരു ലിവിങ് ബീങ് ആയാലും അത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും വളരെയധികം ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അത് ആനിമൽസ് ആയാലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയാലും എല്ലാം വളരെ അധികം ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷനിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്നും മറ്റു ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി വാട്ടർ ലെവൽ കൂടി ഒരു ഫ്ലഡ് വരികയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ താമസം മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റി പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വരൾച്ചയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെയും മറ്റ് ആനിമൽസിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും അവരുടെ നോർമൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഷനിൽ ഉള്ള പല ആനിമൽസിനും ലൈക്ക് സീൽസിനെല്ലാം അവരുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ആനിമൽസിനും ഗ്രൂപ്പുള്ള ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റ് ഫുൾ ബൈയിങ് എന്നാണ് വേസ്റ്റ് ഫുൾ ബൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാതിരിക്കുക അതായത് വാങ്ങിയിട്ട് അതൊരു വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വൈഡ്ലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ജനറേഷൻ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് വെൻ യു ലീവ് ദ റൂം നമ്മളൊരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു സി എഫ് എൽ ലൈറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാടധികം കെമിക്കൽസിൻ്റെ എമിഷൻസ് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓൺ ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ആർ റെഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തുക്കളുടെ അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അനാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള പർച്ചേസ് ഒഴിവാക്കുക എ
അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ലെവൽ തന്നെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ക്ലബ്സും കാര്യങ്ങളും ഫോം ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെല്ലാം ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ദൂരം ആണെങ്കിൽ അത് നടന്നു പോവുക ബൈക്ക് ഫ്യൂൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് മാറുക അതുവഴി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും അത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ട്രീ പ്ലാന്റിങ് പോലുള്ള യൂഷ്വൽ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രോസസ്സുകൾ ദെൻ അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട്സ് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ എന്തൊക്കെ ഇഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ പ്ലാന്റ് വെജിറ്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ഇത്തരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ഇമ്പാക്ട്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ